啊，学做老和尚，啊，真的有有智慧，我们向他请教，啊，没有一个不点头，而且多半都是用这个方法开悟的，那不是彻悟，不是大悟，小悟，小悟就能够应付我们现在面前这些问题，小悟就可以可以应付。啊，小悟是在讲，还不到阿罗汉的程度。啊，大悟，那就是中国人所讲的贤人。啊，彻悟啊，那就是圣人。啊，所以圣难。啊，贤其次，小悟几乎一般人，只要是按照这个方法去学，都能得到。啊，真能解决问题。啊，那么至于佛法，丰富了中国本土文化，这个太明显了。啊，在历代，在中国可以说，儒释道是一家。啊，单独学一家，不学另外的很少。啊，学儒的，他读佛经，啊，他也读道教经。学道的，他也读佛经，他也学儒，啊，学佛的人没有不读四书经，没有不学老庄的，啊，外表是，也是服装是不一样，理念是通通都学，啊，他能够贯通，啊，其他能够融洽，啊，这是正确。你像这个大学，这是最普通的一本书，面对很多，可是义理深广无尽啊！大学之道，在明明的。那明德就是真如自信，我们的自信迷了，不明了。现在上面加了个名字，那个名字是动词，啊，就是恢复明德，那就是明心见性嘛，就把儒提升跟佛一样高了，啊，你用这个来讲去了，啊，在清明，啊，清明是什么？佛法讲的大慈。大悲啊，在进入至善啊，至善是什么？欲苦的乐。你你看苦法，这一解释啊，这个大学就变成佛经了啊。所以用佛可以解释任何典籍，古人所传的啊，古人留下的四库全书，当然。四库全书是圣人写的，贤人写的，君子写的。啊，这个圣人是大彻大悟，贤人是大悟。啊，下面是小悟，没有小悟，写不出这么好的东西，不能传世。啊，所以中国的学术是培养什么人才？培养圣贤君子，啊，最高的圣人，其次的贤人，再其次的是君子。圣人君子多了，这个社会就太平了。啊，好人多了，灾难自然就化解了。啊，这个我们要知道。啊，那修学，啊，落实，大学是。前面三个是纲领，三纲，下面有八目，啊，那就是我们实际生活的第一个，是教我们放下欲望。
，无就是欲望，无欲啊，物质生活适可而止啊。孔子的生活很简单，平民生活的大学，大学道。